हेलो दोस्तों क्रोशे क्राफ्ट की दुनिया में वेलकम आज के इस वीडियो में हम क्रोशे से एक बीनी बनाना सीखेंगे बीनी या टोपी तो इसे मैंने एक्चुअली ये जो ग्रानी स्क्वायर जो कहते हैं उस पैटर्न में इस टोपी को बनाया है इस बीनी को तो ये ग्रानी स्क्वायर पैटर्न का बीनी है uh, मैंने मेरे चैनल में ग्रानी स्क्वायर से एक पौचो बनाया था गर्ल्स के लिए uh, वो भी ऑलमोस्ट इसी कलर कॉम्बिनेशन में है और वो ग्रानी स्क्वायर का पैटर्न है तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट करके मैंने इस कलर में और इसी ग्रानी स्क्वायर के पैटर्न में इसको बनाया है तो अगर आप पहुँचो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में भी छोड़ दूंगी तो इसे हम ग्रानी स्क्वायर के पैटर्न में बना रहे हैं और इसको मैंने तीन डिफरेंट कलर्स में बनाया है आप चाहते हैं तो पूरा एक कलर में बना सकते हैं जैसे आपने अगर आपने थबनेल देखा होगा तो मैंने वहाँ इस तरह का जो यान है सेल्फ चेंजिंग यान उसमें उससे बनाया था तो उससे क्या होता है ये जो कलर था वो दो दो रो में चेंज हो रहा था ऑटोमेटिकली चेंज होता है यहाँ मैंने हर एक रो में डिफरेंट कलर यूज किया है तो आप किसी भी तरह इसे बना सकते हैं फिलहाल तो मैंने इसे सबसे बड़े साइज में बनाया है मगर इसको हर हर एक साइज में कैसे बनाना है वो मैं जरूर बताऊंगी तो अगर आप बड़े साइज के लिए बना रहे हैं लाइक टीन टू अडल्ट वुमन मीडियम मेरा ये मेरे लिए बहुत परफेक्ट फिट आता है तो मेरा हेड साइज है 22 इंच तो उसके लिए अगर बना रहे हैं तो फो प्लाई अक्राइलिक यान ही है और साथ ही में मैंने 4.5 पॉइंट mm यूज किया है तो टीन एज टू अडल्ट वुमन आप 4.5 पॉइंट यूज कीजिए पैटर्न के लिए अगर आप थ्री टू टेन इयर्स के लिए बना रहे हैं या वन टू थ्री बोथ सो वन ईयर टू टेन ईयर्स के लिए अगर बना रहे हैं तो आप फाइव एम का क्रोशे का हुक यूज कीजिए और जैसे पैटर्न है वो कर सकते हैं अगर आप बिलो वन ईयर के लिए बना रहे हैं तो इस पैटर्न को आप फोर एम के हुक से बना सकते हैं सो इफ यू आर मेकिंग फॉर अडल्ट वुमन टीन एज टू अडल्ट वुमन यूज फोर पॉइंट फाइव फॉर बिलो वन ईयर यू कैन यूज फोर एम एम फ्रॉम वन टू टेन ईयर्स यू कैन यूज फाइव एम तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं यूशली जब बीनी बनाते हैं तो वो टू पार्ट्स में बनाते हैं पहले हम आ, उसका फ्लैट सर्कल बनाएंगे जो हमारे सर पे पूरा फ्लैट बनेगा तो पहले फ्लैट सर्कल बनाएंगे और उसके बाद हम ये नीचे का जो भाग है जो कटोरी के तरह बनता है उसको बनाएंगे ठीक है तो ये दो पार्ट में बनेगा पहले फ्लैट सर्कल एंड फिर ये कर्व्ड पार्ट में हम बनाएंगे ठीक है तो उसमें थोड़ा डिफरेंस है मैं पहले ही बता देती हूँ तो अगर आप बिलो वन ईयर या वन टू थ्री इयर्स के लिए बना रहे हैं सो बिलो वन ईयर एंड वन टू थ्री इयर्स के लिए अगर बना रहे हैं तो आप रो वन टू थ्री तक करेंगे यहाँ जो ग्रे है वो आपको थर्ड रो तक करना है और उसके बाद आपको डायरेक्टली सिक्स रो में जाना है तो सिक्स रो कहाँ स्टार्ट होगा वो टाइम स्टार्ट मैं नीचे दे दूंगी तो फ्रॉम बिलो वन ईयर या वन टू थ्री ईयर्स के लिए आप राउंड थ्री तक जाइए और उसके बाद डायरेक्टली सिक्स रो में जाइए सिक्स रो का जो इंस्ट्रक्शन है वहां जाना है अगर आप थ्री टू टेन ईयर्स के लिए बना रहे हैं तो आपको फाइव एम एम क्रोशे हुक यूज करना है और आपको वन टू थ्री फोर राउंड राउंड फोर तक बनाना है और उसके बाद डायरेक्टली राउंड सिक्स टाइम स्टैम्प होगा राउंड सिक्स का स्टार्ट होता है तो वहां जाना है अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आपको राउंड फाइव तक जाना होगा तो ये जो मैंने कहा था थ्री फोर फाइव ये फ्लैट सर्कल है उसके बाद हम नीचे का भाग बनाएंगे थोड़ा सा डिफरेंस है तो जैसे जैसे बना बताऊंगी वैसे वैसे आप इसे कर सकते हैं अगर बनाने के बाद आपको लगा थोड़ा सा लूज है तो आप क्या कर सकते हैं ये जो ब्रिम है उसको आप टाइट बना सकते हैं तो आप अगर आप फाइव एम यूज किया है तो आप क्या कर सकते हैं फोर एम से इस ब्रिम के स्टिचेस को बना सकते हैं ताकि ये स्टिचेस थोड़े टाइट हो जाए ठीक है तो इसे कैसे बनाएंगे वो देखते हैं तो इसे हम एक मैजिक सर्कल के साथ साथ स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए देखिए मैं इसको इस तरह से लूप कर रही हूँ ठीक है उसके बाद एक नीडल लेंगे और ये जो लूप है यहाँ देखिए इस तरह से इसे ले लेंगे और ये जो वर्किंग यान है उसको हम इस तरह से पुल करेंगे तो ये देखिए ये बन गया हमारा मैजिक सर्कल एक और बार दिखा देती हूँ तो मैजिक सर्कल के लिए आप अपने फिंगर्स में इसको ऐसे लूप कर लीजिए देखिए 
इस तरह से अब आपको अब ये जो लूप है इसमें से लेना है नीडल को और ये जो वर्किंग यान है उसको आपको पुल करना है तो ये है हमारा मैजिक सर्कल अगर फिर भी आपको मैजिक सर्कल डिफिकल्ट लगता है तो एक एक सर्कल बनाने के लिए आप चेन फाइल लेकर फर्स्ट और लास्ट स्टिच को स्लिप स्लिप स्टिच कर सकते हैं तो ये देखिए मैजिक सर्कल अगर आप इसको ऐसे खींचेंगे तो ये छोटा हो जाएगा ठीक है तो मैजिक सर्कल बनाने के बाद चेन थ्री बनाएंगे तो वन टू थ्री चेन थ्री और उसके बाद यहाँ दो डबल क्रोशे बनाएंगे मेक टू डबल क्रोशे तो ये सर्कल के अंदर हम दो डबल क्रोशे बनाएंगे ये एक और ये दूसरा तो अगर चेन थ्री को हम एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे तो टोटल यहाँ तीन डबल क्रोशे होगा अब से मैं क्या करूँगी तीन डबल क्रोशे को मैं एक क्लस्टर काउंट करूँगी ठीक है सो वेन एवर आई से अ क्लस्टर इट मीन्स थ्री डबल क्रोशे तो ये एक क्लस्टर बन गया उसके बाद हम चेन वन करेंगे अब फिर से एक और क्लस्टर बनाएंगे तो क्लस्टर बनाने के लिए तीन डबल क्रोशे सो आई एम गोइंग टू मेक वन मोट क्लस्टर एंड वन क्लस्टर हैज थ्री डबल क्रोशे तो ये एक ये दूसरा डबल क्रोशे और एक और डबल क्रोशे डालेंगे ये तीसरा देखिए यहाँ हमने एक और क्लस्टर बना दिया तीन डबल क्रोशे का एक क्लस्टर बन गया उसके बाद फिर से आप एक चेन वन डाल दीजिए इस तरह आपको टोटल इस मैजिक सर्कल में फाइव क्लस्टर बनाने हैं तो एक दो अब तीन तीसरा क्लस्टर तीसरा क्लस्टर डालने के लिए तीन डबल क्रोशे एक दो और तीन ये तीसरा डबल क्लस्टर बन गया उसके बाद चेन वन ऐसे मैं टोटल फाइव बनाती हूँ फोर और फाइव बना के दिखाती हूँ तो देखिए मेरा फर्स्ट राउंड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है यहाँ मैंने पांच क्लस्टर बनाए हैं क्लस्टर में तीन डबल क्रोशे होता है तो यहाँ तीन डबल क्रोशे चेन वन ये पहला क्लस्टर ये दूसरा क्लस्टर ये थर्ड क्लस्टर ये फोर्थ क्लस्टर और ये फिफ्थ क्लस्टर ऐसे मैंने क्लस्टर बनाए हैं और हर एक क्लस्टर में तीन डबल क्रोशे वन क्लस्टर है थ्री डबल क्रोशे और साथ ही में हर एक क्लस्टर के बीच में मैंने एक चेन वन डाल के ऐसे पांच सेट बनाए हैं ये मेरा थर्ड डबल क्रोशे था सॉरी फिफ्थ सेट था उसके बाद मैंने चेन वन किया है और अब क्या करना है जो चेन थ्री है उसका जो ऊपर का जो स्टिच है उसमें आप इसको स्लिप स्टिच करके इसको फिनिश कर सकते हैं अगर आप इसको ऐसे पुल करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा ठीक है अब आपको ये पहले डबल क्रोशे के ऊपर मैंने स्लिप स्टिच किया था अब आपको यहाँ तक आना है यहाँ तक आपको स्लिप स्टिच करके बना के आना है यू हैव टू स्लिप स्टिच टिल यू रीच दिस गैप तो आप सेकेंड डबल क्रोशे के ऊपर आप एक स्लिप स्टिच लगा लीजिए थर्ड डबल क्रोशे में आ जाइए यहाँ भी आप स्लिप स्टिच लगा दीजिए और अगर आप कलर चेंज नहीं कर रहे हैं इफ़ यू आर नॉट चेंजिंग द कलर आप डायरेक्टली ये जो चेन वन स्पेस है यहाँ आप आकर स्लिप स्टिच कर दीजिए ठीक है और यहाँ हम सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे तो सेकेंड राउंड के लिए चेन थ्री ठीक है इस तरह से हम कर सकते हैं क्योंकि मैं कलर चेंज कर रही हूँ मैं जो जो चेन वन गैप है उसमें मैं इस कलर से स्लिप स्टिच नहीं कर रही हूँ सो इफ यू आर चेंजिंग द कलर मेक श्योर यू चेंज द कलर इन द चेन वन गैप तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ ये जो दूसरा जो कलर डिफरेंस है उसको मैं इससे मैं अपने स्लिप स्टिच को कंप्लीट करूँगी जो थर्ड स्टिच है उसमें मैं आ जाऊँगी और इसको यहाँ इस तरह से मैं कलर को चेंज कर रही हूँ और मैं इसको कट नहीं कर रही आई एम नॉट कटिंग द पिंक कलर आई एम कैरिंग इट ओवर तो मैंने मेरे कॉन्ट्रास्टिंग कलर से स्लिप स्टिच कर दिया है अब हम चेन थ्री बनाएंगे वन टू थ्री और ये जो चेन वन स्पेस है इसमें हम एक क्लस्टर बनाएंगे तो ये एक है यहाँ दो और डबल क्रोशे डालेंगे आई एम मेकिंग अ क्लस्टर सो आई एम गोइंग टू मेक टू डबल क्रोशे इन दिस चेन वन गैप इस तरह से और अब चेन वन डालेंगे और इसी गैप में एक और क्लस्टर बनाएंगे मेक वन मोर क्लस्टर इन दिस गैप तो क्लस्टर के लिए एक दो और तीन डबल क्रोशे बना दिया ठीक है तो एक चेन वन स्पेस में हमने दो क्लस्टर डाल दिए और दोनों के बीच में एक चेन वन भी डाल दिया अब इसके बाद चेन वन 
अब ये जो नेक्स्ट जो चेन वन गैप है उसमें आपको फिर से दो क्लस्टर बनाने हैं यू आर यू आर गोइंग टू मेक टू क्लस्टर इन द चेन वन गैप तो उसके लिए डबल क्रोशे एक क्लस्टर पहले बनाइए तो उसके लिए तीन डबल क्रोशे लगेगा एक दो तीन डबल क्रोशे उसके बाद चेन वन अब इसी गैप में एक और क्लस्टर क्लस्टर में तीन डबल क्रोशे होते हैं आई एम गोइंग टू मेक अनदर क्लस्टर वन टू थ्री उसके बाद फिर से एक चेन वन इस तरह में जहां भी यहां पांच चेन फाइव गैप होंगे तो ये पांच चोमे में दो क्लस्टर बनाऊंगी सो आई एम गोइंग टू मेक टू क्लस्टर इन ईच ऑफ द चेन वन गैप देखिए मैंने सेकेंड राउंड ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है और अगर आप काउंट करेंगे तो एक दो तीन चार पाँच फाइव सेट्स हो गए हैं और हर एक सेट में हमने दो क्लस्टर बनाए हैं सो आई मेड फाइव सेट्स एंड ईच सेट हैज टू क्लस्टर देखिए पहला अगर देखेंगे तो यहाँ तीन डबल क्रोशे चेन वन फिर तीन डबल क्रोशे यहाँ फिर से हमने एक चेन वन बनाया था और फिर दो क्लस्टर और हर हर एक क्लस्टर के बीच में हमने एक चेन वन डाला था इस तरह हमें पाँच इस तरह के सेट मिल गए हैं और ये मेरा डबल क्रोशे के बाद मैंने चेन वन बनाया था अब हम इस राउंड को फिनिश करने के लिए जो थर्ड स्टिच है वहाँ एक स्लिप स्टिच करेंगे और हमें यहाँ तक ये जो चेन वन स्पेस है यहाँ तक आपको आना है तो यहाँ एक स्लिप स्टिच पड़ेगा इसके ऊपर एक स्लिप स्टिच पड़ेगा इसके ऊपर एक स्लिप स्टिच पड़ेगा और फिर हम यहाँ भी स्लिप स्टिच करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ज्वाइन विथ अ स्लिप स्टिच ऑन द चेन थ्री स्पेस तो यहाँ हम थर्ड चेन है वहाँ एक स्लिप स्टिच लगा देंगे अब जो नेक्स्ट है यहाँ हमें एक स्लिप स्टिच लगाना है नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ एक स्लिप स्टिच लगाएंगे और चेन वन में भी स्लिप स्टिच लगाएंगे क्योंकि मैं यहाँ कलर चेंज कर रही हूँ मैं एक नेक्स्ट कलर लूँगी और जो लास्ट का जो चेन वन स्पेस है उसको मैं अपने नेक्स्ट जो कलर है उससे मैं स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगी ठीक है तो आई एम गोइंग टू स्लिप स्टिच विद द नेक्स्ट कलर इसको हम थोड़ा टाइट में पकड़ लेंगे देखिए तो अब स्लिप स्टिच करने के बाद नेक्स्ट राउंड में जाएंगे उसके लिए हम चेन थ्री वन टू थ्री और यहाँ हम पहले तो एक क्लस्टर बनाएंगे फर्स्ट मीन मेकर क्लस्टर तो ये मेरा पहला डबल क्रोशे की तरह हम चेन थ्री को काउंट करेंगे उसके बाद दो और डबल क्रोशे डाल देंगे वन और टू तो ये देखिए यहाँ एक क्लस्टर बन गया वी हैव मेड वन क्लस्टर उसके बाद चेन वन अब नेक्स्ट जो चेन स्पेस है उसमें आ जाइए और उसमें आप एक इंक्रीज करेंगे इंक्रीज करना मतलब दो क्लस्टर पड़ेगा तो एक दो तीन तो यहाँ हमने तीन डबल क्रोशे बना दिया और यहाँ एक इंक्रीज है इंक्रीज का मतलब हम दो क्लस्टर एक चेन स्पेस में करेंगे यू आर गोइंग टू मेक एन इंक्रीज इट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू मेक टू क्लस्टर्स इन द चेन वन स्पेस तो ये हो गया उसके बाद चेन वन और यहीं आपको एक और क्लस्टर बनाना है और एक क्लस्टर में तीन डबल क्रोशे पड़ेगा वन टू थ्री तो ये है मेरा इंक्रीज तो दो क्लस्टर एक चेन वन स्पेस में उसके बाद चेन वन और आप इसको रिपीट करेंगे यहां सिर्फ एक क्लस्टर बनेगा तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मेक ओनली वन क्लस्टर वन टू एंड थ्री उसके बाद चेन वन अब जो नेक्स्ट स्पेस है यहाँ इंक्रीज का स्पेस आएगा तो यहाँ हम दो क्लस्टर्स बनाएंगे ठीक है उसके बाद नेक्स्ट में सिर्फ एक क्लस्टर बनेगा यहाँ दो क्लस्टर फिर एक क्लस्टर इस तरह हम इसको रिपीट करेंगे सो वी आर गोइंग टू डू टू वन टू वन सो तो देखिए यहाँ मैंने थर्ड राउंड कंप्लीट कर दिया है और जैसे कहा था यहाँ एक क्लस्टर है यहाँ इंक्रीज है फिर एक क्लस्टर फिर यहाँ इंक्रीज इंक्रीज में देखिए तीन डबल क्रोशे चेन वन तीन डबल क्रोशे इस तरह से हमने इसको पूरा किया था अगर आ, आप करेक्ट कर रहे हैं कि नहीं इसको चेक करने के लिए देखेंगे तो आपको जो लास्ट चेन स्पेस वहाँ है वहाँ आपको इंक्रीज ही मिलना चाहिए तो एक दो एक दो करके हमने इसको कंप्लीट किया है अब हम इस राउंड को फिनिश करेंगे तो स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लीजिए थर्ड स्टिच में और आपको चेन वन स्पेस तक स्लिप स्टिचेस करने हैं यहाँ एक हो गया अब जो सेकेंड डबल क्रोशे है उसके ऊपर लेना है थर्ड है यहाँ लेना है और चेन स्पेस में हम जो नेक्स्ट कलर है उसको ले लेंगे तो देखिए यहाँ जो मेरा एक्स्ट्रा जो पिंक का जो था उसको हम ले लेंगे मैंने इसको कट नहीं किया है तो आप डायरेक्टली पीछे से ले लीजिए 
और ये जो पीछे का है वो आपके सर के अंदर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सो यू जस्ट टेक द नेक्स्ट कलर विच इज द पिंक आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ स्लिप स्टिच इस तरह से मैं पिंक से स्लिप स्टिच कर रही हूँ ठीक है अब इसके बाद चेन थ्री वन टू थ्री अब यहाँ एक क्लस्टर बनेगा मेक वन क्लस्टर तो हम दो डबल क्रोशे डालेंगे एक और दो और चेन थ्री को एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे तो मतलब यहाँ तीन डबल क्रोशे हो गए उसके बाद चेन वन अब जो नेक्स्ट चेन वन स्पेस है उसमें आपको एक और क्लस्टर बनाना है मेक वन क्लस्टर इन द नेक्स्ट स्पेस ये एक दो और तीन तो यहाँ एक क्लस्टर बन गया उसके बाद चेन वन अब जो नेक्स्ट चेन वन स्पेस है वहां आपको इंक्रीज करना है मेक मेक एन इंक्रीज तो इंक्रीज के लिए आपको क्या करना है दो क्लस्टर एक स्पेस में डालना है तो ये एक वन टू थ्री करके हम एक क्लस्टर बनाएंगे तीन डबल क्रोशे का एक क्लस्टर उसके बाद चेन वन और इसी गैप में एक और क्लस्टर बनेगा तो एक दो और तीन तो ये है हमेरा इंक्रीज का स्टिच उसके बाद फिर से चेन वन और इस पैटर्न को हम रिपीट करेंगे तो ये जो नेक्स्ट स्पेस है यहाँ एक क्लस्टर बनेगा और एक क्लस्टर में तीन डबल क्रोशे होंगे यहाँ एक क्लस्टर बनेगा देखिए यहाँ एक नेक्स्ट चेन वन स्पेस है यहाँ यहाँ एक और क्लस्टर बनेगा और नेक्स्ट में दो क्लस्टर बनेंगे इंक्रीज का स्टिच तो इस तरह हम इसको रिपीट करेंगे यहाँ एक क्लस्टर वन क्लस्टर वन क्लस्टर एंड यहाँ दो क्लस्टर फिर वन क्लस्टर वन क्लस्टर टू क्लस्टर्स तो इस तरह से हम एक एक दो करके इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए मैंने फोर्थ राउंड कंप्लीट कर दिया है और अगर आप देखेंगे तो यहाँ दो क्लस्टर और उसके बाद एक इंक्रीज का क्लस्टर इस तरह से बनाया देखिए टू वन वन टू फिर वन वन टू ऐसे हमने इसको कंप्लीट किया है एक क्लस्टर चेन वन एक क्लस्टर यहाँ इंक्रीज है तो मतलब दो क्लस्टर और दो क्लस्टर के बीच में चेन वन तो इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है तो नेक्स्ट कलर इज वाइट तो हम वाइट को ले लेंगे ये मैं चेन थ्री वन टू थ्री और यहाँ एक क्लस्टर बनेगा तो चेन थ्री को हम एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे तो ये एक और दो डबल क्रोशे बन गया इसको थोड़ा सा खींच लेती हूँ ठीक है उसके बाद चेन वन अब नेक्स्ट जो चेन स्पेस है उसमें एक और क्लस्टर बनेगा बहुत सारे हो गए हैं तो यहाँ एक और क्लस्टर बनाएंगे मेक वन मोर क्लस्टर इन द नेक्स्ट चेन वन स्पेस वन टू थ्री देखिए इस तरह से फिर एक चेन वन यहाँ एक दो और फिर इंक्रीज था यहाँ एक दो तीन बनाएंगे वील मेक थ्री सेट्स ऑफ क्लस्टर्स वन टू एंड थ्री सॉरी ये डबल क्रोशे नहीं बना एक दो तीन क्लस्टर्स उसके बाद चेन वन और जब नेक्स्ट जो स्पेस है उसमें आपको इंक्रीज करना सो वी आर गोइंग टू मेक अ इंक्रीज इन द फोर्थ चेन वन स्पेस तो एक दो तीन एक क्लस्टर बन गया तो इंक्रीज करने के लिए चेन वन और यहाँ फिर से एक और क्लस्टर बनाएंगे और क्लस्टर के लिए हम तीन डबल क्रोशे यहाँ डाल देंगे एक दो तीन ठीक है फिर एक चेन वन और इसको हम रिपीट करेंगे तो यहाँ एक दो तीन क्लस्टर बनेगा और जो चौथा है उसमें हम इंक्रीज करेंगे सो सो इन दिस राउंड वी आर गोइंग टू मेक वन टू थ्री क्लस्टर एंड देन वी आर गोइंग टू इंक्रीज सो आई एम गोइंग टू रिपीट दिस तो देखिए यहाँ मैंने राउंड फाइव कंप्लीट कर दिया है एक दो तीन फिर इंक्रीज एक दो तीन फिर इंक्रीज इस तरह मैंने इसको कंप्लीट किया है और अगर मैं अभी इसको मेशर करूंगी तो ये 5.8 इंच के आसपास है अब इसके ऊपर अगर आपको बनाना है तो वो मैं थोड़ा बता देती हूँ इंक्रीज का राउंड अगर करना है तो ये देखिए राउंड फाइव में वन टू थ्री और फिर इंक्रीज बनाया था तो तीन क्लस्टर के बाद हमने इंक्रीज का बनाया था अब इसके ऊपर आपको फ्लैट सर्कल को बढ़ाना है तो एक दो तीन चार क्लस्टर बनाना है और उसके बाद आपको इंक्रीज करना है so i am stopping here to increase this again if you want to increase the width you do 1 2 3 4 clusters and then an increase so complete like that 
when you have reached your correct width you stop it and we'll stop increasing jab aap apne correct width mein aa jayenge to aap isko stop kar sakte hain ab iske baad hum iska niche ka jo surface hai jo katori ki tarah banega wo banayenge to next color mein le lungi wo hai gray to yahan gray hai iske baad sab bahut hi aasan aasan hai bilkul bhi difficult nahi nahi hogi to yahan maine chain space tak इसको ले लिया था तो ये मेरा लास्ट का जो चेन स्पेस है उसमें हम ले लेंगे इस तरह से और इसके बाद तो बहुत ही आसान है आपको क्या करना है हर एक चेन स्पेस में एक क्लस्टर बनाना है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक वन क्लस्टर इन एवरी चेन स्पेस सो वील स्टार्ट विथ चेन थ्री वन टू थ्री और यहाँ मैं एक क्लस्टर बना लेती हूँ एक और दो डबल क्रोशे हो गए सो वन क्लस्टर इज मेड देन चेन वन अब जो नेक्स्ट जो चेन स्पेस है उसमें फिर से एक क्लस्टर बनाएंगे वन टू थ्री उसके बाद फिर फिर एक चेन वन और इस तरह मैं क्या करूँगी हर एक जो चेन वन गैप है देखिए यहाँ भी एक चेन वन गैप है यहाँ भी क्लस्टर बनाऊंगी सो मेक वन क्लस्टर इन एवरी चेन वन स्पेस ये यहाँ मैंने राउंड सिक्स भी कंप्लीट कर दिया है और जैसे कहा था हर एक चेन वन स्पेस में एक क्लस्टर बनाया है तीन डबल क्रोशे का एक क्लस्टर फिर चेन वन क्लस्टर ऐसे मैंने इसको पूरा कंप्लीट किया है अब अब देखेंगे तो ये ऐसे नीचे देखिए कटोरी की तरह बनना शुरू होगा अब आपको थोड़े रोज बनाने हैं सेम आपको करना है अब नेक्स्ट जो कलर है वो है पिंक उसको ले लीजिए और सेम आपको इसी तरह रिपीट करना है यू जस्ट हैव टू रिपीट द सेम थिंग नाउ इट विल स्टार्ट फोल्डिंग डाउनवर्ड्स तो वन टू थ्री और फिर यहाँ दो डबल क्रोशे वन टू उसके बाद चेन वन अब जो नेक्स्ट स्पेस है यहाँ एक क्लस्टर तो यू हैव टू मेक वन क्लस्टर इन एवरी चेन वन स्पेस फॉर अ फ्यू राउंड्स अब मैं क्या करूंगी यहाँ हर एक चेन वन स्पेस में एक क्लस्टर बनाऊंगी ऐसे मैं थोड़े रोज बनाती हूँ तो देखिए यहाँ मैंने थोड़े रोज रिपीट कर दिए हैं और मेरे लिए हाइट काफी है जब तक आपको हाइट चाहिए उसको उस हिसाब से आप कर लीजिए मैं क्या कर रही हूँ अब तो हाइट से थोड़ा पहले मैं एक बॉर्डर दे रही हूँ सिंगल क्रोशे का तो उसके लिए देखिए मैं नेक्स्ट कलर ले रही हूँ और ये जो चेन स्टिच है चेन वन का जो गैप है उसमें मैं एक सिंगल क्रोशे कर रही हूँ अगर आपको लगता है कि आपका ये सर्कमफ्रेंस थोड़ा बड़ा हो गया है तो आप यहाँ तो मैंने 4.5 ही यूज़ किया है आप चाहे तो इससे थोड़ा छोटा अगर नीडल है उससे भी यूज़ कर सकते हैं तो क्या होगा वो जो लास्ट का जो बैंड है वो थोड़ा टाइट बैठेगा तो यहाँ एक सिंगल क्रोशे बना दिया सो आई मेड वन सिंगल क्रोशे उसके बाद हर एक स्टिच में मैं यहाँ एक सिंगल क्रोशे बना रही हूँ तो इस तरह से हम इसका बॉर्डर डालेंगे सो मेक वन सिंगल क्रोशे ऑन टॉप ऑफ ईच स्टिच putting one single crochet in the chain one gap also. तो इस तरह से मैं यहाँ single crochet का rows बना रही हूँ ठीक है हर एक stitch के ऊपर एक single crochet. उसके बाद हम आ, मैं इस single crochet को तीन या चार बार repeat करूँगी I'm going to repeat single crochet rows over and over again for maybe थ्री or फोर rows. तो देखिए यहाँ मैंने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर दिया है और मैंने फाइव सिंगल क्रोशे के रोस नीचे किए हैं अगर आपको और थिक चाहिए तो आप रोस को इंक्रीज कर सकते हैं फिलहाल मैंने सिर्फ फाइव सिंगल क्रोशे के रोस किए हैं और जब मैं कर रही थी मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया था आ, मुझे थोड़ा सा और टाइट चाहिए था इसीलिए मैंने क्या किया मैंने फोर एम की जगह सॉरी फोर पॉइंट की जगह फोर एम का क्रोशे हुक से इसे बनाया है तो कि थोड़ा सा और टाइट हो जाए अगर आपको भी लगता है कि आपका ये लूज आ रहा है तो आप जो आपके पास जो हुक है उसका दो एक या दो साइज नीचे का हुक से आप इसे बना सकते हैं या आप एक और काम कर सकते हैं आप दो जो सिंगल क्रोशे है उसमें सिंगल क्रोशे टू टूगेदर भी कर सकते हैं मतलब स्टिचेस थोड़े घटा सकते हैं सो इफ यू फील दैट योर हैट हैज कम आउट बिग यू कैन वॉट यू कैन डू इज यू कैन एवरी फिफ्टीन स्टिचेस यू कैन डू अ सिंगल क्रोशे टू टूगेदर और यू कैन यूज अ स्मॉल हुक तो ये था हमारा क्रोशे का बीनी हैट था हमारा क्रोशे का बीनी या टोपी उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा इस तरह से मैंने बच्चों के लिए और भी ट्यूटोरियल्स किए हैं बीनीस किया है बूटीज और पॉन्चो पॉन्चो सेम पैटर्न में किया है 
अगर आप इंटरेस्टेड है तो देख लीजिए तो नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक सब मिल जाएगा उम्मीद है आपको ये पैटर्न अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी तब तक के लिए बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग